টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের অবসায় প্রতিষ্ঠান হিসাবের পর্বে দেখো আমরা আলোচনা করব চাঁদা বাবদ চলতি আয়ের পরিমাণ কারণ এটা হচ্ছে যশোরপুর 2019 সালের क्वेश्चन দেখো 2018 সালে 31 ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য প্রশান্তি যুব উন্নয়ন ক্লাবের প্রাপ্তি প্রদান থেকে আমরা এই क्वेश्चनটা সলভ করব তো এখানে দেখো প্রাপ্তি সমূহ দেওয়া আছে এবং প্রদান সমূহ দেওয়া আছে এখান থেকে আমাদের করণীয় হচ্ছে কি চাঁদা বাবদ এই বছরের আয়ের পরিমাণটা কি করতে হবে নির্ণয় করতে হবে তো তোমরা দেখো এখানে প্রথমে আমাদের চাঁদা আছে কত 1 লাখ 90000 টাকা আর সমন্বয়ের মধ্যে দেখো তিন নাম্বার সমন্বয়টাতে বলা আছে হচ্ছে চলতি বছরের অনাদায় চাঁদার পরিমাণ 6000 টাকা এবং বিগত বছরের অগ্রিম চাঁদা 5000 টাকা যা 2018 সালের জন্য প্রযোজ্য তোমরা একটা জিনিস খেয়াল করো যে বিগত সালের অগ্রিম এবং এটা হচ্ছে 2018 সালের জন্য প্রযোজ্য তার মানে 2017 সালে যেটা অগ্রিম দিছিল সেটা কিন্তু 2018 সালের চাঁদা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় এবং তোমরা ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট এটাতে কিন্তু ভুল করো আর আরেকটাতে বলতেছে পক্ষান্তরে চাঁদার মধ্যে 2019 সালের চাঁদা 10000 টাকা অন্তর্ভুক্ত আছে এ হচ্ছে তিনটা চাঁদা সমন্বয় তাহলে প্রথমে হচ্ছে চলতি বছরের অনাদায় চাঁদার পরিমাণ আছে কত 6000 তারপরে আছে হচ্ছে বিগত সালের অগ্রিম প্রাপ্ত চাঁদা 5000 টাকা এবং 2019 সালের চাঁদা আছে কত 10000 তো এই তিনটা সমন্বয় আর এখানে আমাদের চাঁদা আছে হচ্ছে কত 1 লাখ 90000 তো এই 1 লাখ 90000 চাঁদার সাথে আমরা তিনটা সমন্বয় ক্যালকুলেশন করব তো দেখো এটা হচ্ছে আমাদের সলিউশন পেপার ক নাম্বার কোশ্চেনের যে চাঁদা বাবদ চলতি বছর আয়ের পরিমাণ নির্ণয় এটা হচ্ছে আমাদের কি হবে প্রশান্তি যুব উন্নয়ন ক্লাবের প্রাপ্তি প্রদান থেকে তৈরি করব তাহলে প্রথমে আমরা চাঁদা লিখে ফেলি দেখো চাঁদা কত আছে এক লক্ষ নব্বই হাজার টাকা এটা আমরা নিয়ে আসবো এক লাখ নব্বই হাজার এবার এখানে আমরা ক্যালকুলেশনগুলো করব দেখো তিন নম্বর সমন্বয় প্রথমে বলছে চলতি সালের চাঁদার পরিমাণ অনাদায় আছে ছয় হাজার তাহলে চলতি সালের অনাদায় মানে কি এটা আমাদেরকে যোগ করতে হবে তাহলে আমরা এটা যোগ করব যোগ চলতি সালের অনাদায়ী চাঁদা কত আছে দেখো ছয় হাজার এই ছয় হাজার আমরা কি করবো যোগ তাহলে এখানে আমরা লিখি ছয় হাজার ছয় হাজার যোগ করে আমরা এখানে নিয়ে আসবো হচ্ছে এক লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার টাকা এরপরে দেখো বলতেছে কি বিগত বছরের অগ্রিম প্রাপ্ত চাঁদা দুই হাজার আঠারো সালের অঙ্ক করতেছি যদি তোমাকে দুই হাজার সতেরো সালের কেউ অগ্রিম চাঁদা দেয় তাহলে এটা দুই হাজার আঠারো সালের চাঁদা এবং আমরা দেখো আঠারো সালের অঙ্ক সলভ করতেছি তাহলে সতেরো সালের অগ্রিম মানে আঠারো সালের চাঁদা তাহলে এটাও কি এবছরের চাঁদার সাথে যোগ করতে হবে খুব ভালোভাবে খেয়াল করে এটা কিন্তু বলে নাই যে বিগত বছরের চাঁদা বলছে বিগত বছরের অগ্রিম প্রাপ্ত চাঁদা তাহলে বিগত বছরের অগ্রিম মানে কি এই বছরের চাঁদা আর যদি শুধু বলতো বিগত বছরের চাঁদা তাহলে আমরা এটা মাইনাস করে দিতাম কিন্তু দেখো বলছে বিগত বছরের অগ্রিম প্রাপ্ত চাঁদা এই জন্য আমরা এটা কি করব প্লাস করবো কারণ এটা এই বছরের চাঁদা তাহলে এই বছরের চাঁদার সাথে এটা কি করতে হবে যোগ করতে হবে এই জন্য আমরা এখানে কি করব যোগ করব যোগ বিগত সালের অগ্রিম কত পাঁচ হাজার টাকা বিগত সালের অগ্রিম পাঁচ হাজার হলে এটা আমরা যোগ করলে আমাদের এখানে আসা হচ্ছে দুই লাখ এক হাজার টাকা এবার দেখো বলতেছে পক্ষান্তরে প্রাপ্ত চাঁদার মধ্যে দুই হাজার উনিশ সালের চাঁদা দশ হাজার টাকা অন্তর্ভুক্ত আছে এবার দেখো আমরা দুই সালের অঙ্ক করতেছি এখানে বলতেছে দুই সালের চাঁদা অন্তর্ভুক্ত আছে তাহলে দুই সাল মানে কি অগ্রিম আর আয়ের মধ্যে কোনো কিছু অগ্রিম হলে সেটা কি হয়ে যায় দায় হয়ে যায় এই জন্য এটা আমাদের কি হয়ে যাবে দায় হয়ে যাবে তাহলে এই দশ হাজার টাকা যেহেতু দায় তাহলে দায় আমাদের চলতি বছর আয় থেকে মাইনাস করে দিব তাহলে আমরা এখানে এখন লিখবো মাইনাস অগ্রিম চাঁদা এই অগ্রিম মানে কি উনিশ সালের চাঁদা তাহলে অগ্রিম চাঁদা বাদ দিয়ে দিব তাহলে অগ্রিম চাঁদা হচ্ছে কত দশ হাজার এই দশ হাজার আমরা কি করব বাদ দিব তাহলে দশ হাজার বাদ দিয়ে দিলে দুই লাখ এক হাজার টাকা থেকে আমাদের এখানে আসবে হচ্ছে এক লাখ একানব্বই হাজার টাকা এই এক লক্ষ একানব্বই হাজার টাকা হচ্ছে কি আমাদের মোট চাঁদা বাবদ চলতি বছরের আয়ের পরিমাণ তাহলে দেখো চাঁদা বাবদ চলতি বছরে আয়ের পরিমাণ হচ্ছে আমাদের কত টাকা আসছে এই যে এক লক্ষ একানব্বই হাজার টাকা আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো তারপর আমি আবার একটু রিপিট করতেছি চলতি বছরের চাঁদা ছিল এক লাখ নব্বই হাজার যেটা আমরা এই যে প্রাপ্তির মধ্যে পেয়েছি এক লাখ নব্বই হাজার নিয়ে আসলাম তারপর বলছে সমন্বয় চলতি সালে অনাদায় চাঁদা চলতি সালের চাঁদা যদি অনাদায় থাকে আমাদের যোগ করতে আমরা যোগ করছি এরপরে দেখো বিগত সালের অগ্রিম মানে কি দুই হাজার সালের চাঁদা এটাও আমরা যোগ করছি আর উনিশ সালের চাঁদা অগ্রিম পাইছিলাম এই যে আমরা উনিশ সালের চাঁদা অগ্রিম এটা মাইনাস করছি দশ হাজার করে আমাদের এক লাখ একানব্বই হাজার টাকা আসছে এটা হচ্ছে চলতি সালে অর্থাৎ দু হাজার আঠারো সালের চাঁদা বাবদ আয়ের পরিমাণ তো এরপরে আমি তোমাদেরকে দু সালের যশোর বোর্ডের খ নম্বর কোশ্চেনটা সলভ করে দেখাবো সে পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থেকো এবং আমার সাথে থেকেও আজ এ পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ